നമുക്ക് ഉത്ഭ്രാമണം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാം ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവചന സത്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായതും ഒരു വിശ്വാസിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധനെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉത്ഭ്രാവണം എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും മറ്റും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല പ്രവചന പഠനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ആദ്യം നടക്കേണ്ട വിഷയം ഉത്ഭ്രാവണം എന്ന വിഷയമാണ് കാലത്തെ വിലയിരുത്തി പ്രവചന നിവൃത്തികൾ പഠിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഒരു കാര്യം കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കർത്താവ് വന്ന് തന്റെ ജനത്തെ ചേർക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭ്രാവണം നടക്കുവാനുള്ള ആ കാലഘട്ടം ആഗതമായി എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അത് നടക്കുമെന്നുള്ളത് തർക്കമറ്റ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചേർക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ശക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാനൊരു പ്രവചനം പഠിക്കുന്ന വേദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അനേക വർഷങ്ങളായി ഞാനിത് പഠിക്കുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഈ തലമുറയിലാണ് ഈ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം മുറവിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന അനേക അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിവർത്തിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അനേക പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നായി നടക്കുന്നത് ഈ തലമുറയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതുന്നു കർത്താവ് ഈ തലമുറയെ അവന്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രസക്തമായ വളരെ പ്രാധാന്യത അർഹിക്കുന്നു ഉത്ഭ്രാവണം എന്ന വിഷയം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ സ്വാധീനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സും നാളെയുള്ള ക്ലാസ് ഉത്ഭ്രാവണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആ നമുക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ഈ വിഷയം അപകൃതിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ശ്രമിക്കാം ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോരിന്തിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു യഹൂദന്മാർക്കും യഹുദന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാകുവിൻ ഞാനും എന്റെ ഗുണം ഞാനും എന്റെ ഗുണമല്ല പലർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവരുടെ ഗുണം തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ വളരെ വ്യക്തമായി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാര് യവനന്മാര് ദൈവസഭ ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മക്കളെയും വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ജനമായി യഹൂദനെ തീർത്തു യഹൂദരല്ലാത്തവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ യവനന്മാർ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളെയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ യഹൂദൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനല്ലാത്ത യവനൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ ജാതികൾക്ക് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു യവനന്മാർ അത് കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരെ പെൻഡിക്കോസ് നാളു തൊട്ട് വേർതിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പേരാണ് ദൈവസഭ ഈ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ കൊരുതലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൊരുന്തർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വന്തന്മാരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു യഹൂദനെന്നും യവനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന എല്ലാവരെയും ആത്മസ്നാനത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമിക ശരീരമായ സഭയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കണ്ടു അബ്രഹാമിന്റെ മക്കള് അബ്രഹാമിന്റെ മക്കള് ഇസഹാക്കിലൂടെ യാക്കോബിലൂടെ കടന്നു വന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ മക്കള് അവരെ യഹൂദന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരല്ലാതിരിക്കുന്ന സകലരെയും ജാതികളെന്നും യവനന്മാരെന്നും പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവര് കൂട്ടമാണ് ദൈവസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമിക ശരീരമായ ദൈവസഭ ആ ദൈവസഭയിൽ യഹൂദനെന്നോ യവനെന്നോ വ്യത്യ
രക്ഷിക്കപ്പെടണോ ഒരു യഹൂദൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണമോ അവന് കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കണം ഒരു ജാതി രക്ഷിക്കപ്പെടണോ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ആ വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറും ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഉത്പ്രാവണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരിൽ ദൈവസഭയാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പഠനത്തിൽ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദുരീകരിപ്പാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ദൈവസഭയാണ് ഈ ഉത്പ്രാവണത്താൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ പിന്നീട് ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരാണ് യഹൂദന്മാരും യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത ജാതികളും അവരോടാണ് ഈ മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നാം പഠിക്കാനും കാണാനും പോവുകയാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവസഭയുടെ പണി പെന്റിക്കോസിൽ ആരംഭിച്ചു പെന്റിക്കോസ് നാളിൽ ആരംഭിച്ചു ദൈവസഭയുടെ പണി ഉത്പ്രാവണത്താൽ അത് തീരും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് സാധാരണ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഫ്രം പെറോസിയ സോറി ഫ്രം പെന്റിക്കോസ് ടു പെറോസിയ ഫ്രം പെന്റിക്കോസ് ടു പെറോസിയ പെറോസിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം പെന്റിക്കോസ് ടു പെറോസിയ പെന്റിക്കോസിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവസഭയുടെ പണി പെറോസിയ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഉത്പ്രാവണത്താൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുക സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് ഈ ഉത്പ്രാവണം എന്ന വിഷയം ഉത്പ്രാവണം എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും വായിൽ നിന്നും എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ജെ എൻ ആർ ബി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വാക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് വേദോത്സവത്തിൽ ഉത്പ്രാവണം എന്ന വാക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാരംഭമായി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ വാക്ക് ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊക്കെ കാണാതറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും അത് കാണാതറിയാം എന്നാൽ നമുക്ക് വായിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് പതിനാറും പതിനേഴും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് യൂരത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എടുക്കപ്പെടും എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ കോട്ടപ്പ് എന്നാണ് ആ വാക്ക് എങ്ങനെ ഉത്പ്രാവണം എന്ന് വരുന്നത് റാപ്ചർ എന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെറോം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ അത് മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് വേദവസ്വം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലോട്ടാണ് ആ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നോക്കുക ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലോട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും എന്ന വാക്ക് അവിടെ വന്നത് റാപ്റ്റോ എന്ന വാക്കാണ് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും ആർ എ പി ടി ഒ റാപ്റ്റു ഇത് ലാറ്റിനിൽ നിന്നും ഗ്രീക്കിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ റാപ്റ്റോ എന്ന വാക്ക് റാപ്ചർ എന്ന വാക്കായി ആ റാപ്ചർ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉത്പ്രാവണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മനു അത് 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 ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവവചനത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്ന വാക്കാണ് ഉത്പ്രാവണം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്റ്റോ എന്ന ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്ന വാക്ക് സോറി ലാറ്റിനിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിലെ വാക്കിന് ഹാർപസോ എന്ന വാക്കാണ് ഹാർപസോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ റാപ്ചർ എന്ന വാക്ക് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ വേദവസ്വത്തിൽ ഈ വാക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദവസ്വത്തിൽ ഈ വാക്കുണ്ട് അത് ജെ എൻ ആർ ബി കണ്ടുപിടിച്ചല്ല വേദവസ്വ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും എന്ന വാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉത്പ്രാവണം എന്ന റാപ്ചർ എന്ന വാക്കായി മാറി ഇനി നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അവരെ ഇതെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് കണ്ടു നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ അതിൻ്റെ പതിനാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ശാന്തമായി ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യം യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ
യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അവരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായി നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിദ്ര കൊണ്ടവർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് നാം അവർക്ക് മുമ്പാകില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അവൻ ഭൂമിയിലോട്ട് വരികയല്ല അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവിന്റെ സല്ലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവർ പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവരോടൊത്ത് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് കൂട്ടർ കർത്താവിനെ മേഘങ്ങളിൽ എതിരേൽപ്പാൻ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച പോലെ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാഥം എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം എന്നോട് ചിലർ സംശയപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്പ്രാപനം നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം എന്ന് ഒരു ചോദ്യം അങ്കുരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം വെറുതെ ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അല്ല ഈ ഉത്പ്രാപനത്തോളം ബന്ധത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം നടക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥം കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ യോഹനാന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് വിലയിരുത്താം ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് യോഹനാന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പതും വാക്കി വന്നു നോക്കാം ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായ വിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു ആ വാക്യം കണ്ടോ കല്ലറയിൽ ഉള്ളവർ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ചു ലാസറെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ലാസർ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് അവൻ കല്ലറയുടെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അന്ന് കർത്താവ് ലാസറെ എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ലാസർ മാത്രം പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടായിരം വർഷമായി അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ആ ശരീരങ്ങളൊക്കെ അഴുകി ദ്രവിച്ച് അത് അത് മണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയായി മാറി എത്രയോ ഒരു 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 പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ ശരീരം കടന്നുപോയി എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് സന്ധ്യയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് അറിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവന്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം അവന്റെ മഹത്വമൊക്കെ നമ്മളൊരു പരിധിവരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് പല പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് യലോഹീം എന്ന പേരാണ് മറ്റു ചിലയിടത്ത് നോക്കിയാൽ യഹോബി എന്നുള്ള പേര് കാണാം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പല പേരുകൾ കാണാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് യലോഹീം എന്ന യലോഹീം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സർവശക്തൻ ദ ഒമിനി പൊട്ടൻ ഗോഡ് എന്താ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നൊക്കെ സകലത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ അവൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായി ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ അവന്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണ് എത്ര വലുതാണ് ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ച് നാല് നാളായി നാറ്റം വെച്ച ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ അവന് അവനെ
കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ കല്ലറയിൽ ഉള്ളവർ കല്ലറയിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും കുറച്ചു പേരല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുപോയി ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് പാർക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഗാംഭീര്യ നാഥം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ കല്ലറുകളും തന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് മരിച്ചു പോയ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരും ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഗംഭീര്യനാഥമായി വരുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാൻ കല്ലറയിലുള്ളവർ ആ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഇടയാക്കി മാറ്റുകയാണ് രണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം പ്രധാന ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ എന്നാണ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് എന്താ ആർക്ക് ആർച്ച് ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതൻ എന്ന ബൈബിളിൽ മീഖായലിനെ പ്രധാന ദൂതനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് മീഖായൽ ഈ മീഖായലിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ യൂതാടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ യൂതാടെ ലേഖന ഒമ്പതാം വാക്യം എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതനായി മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പിശാചനോട് തർക്കിച്ചു വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാതെ കർത്താവ് തന്നെ മത്സിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ഇവിടെ സന്ദർഭം മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ സംസാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യൂത അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ മോശയുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പ്രധാന ദൂതൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റത് മിഖായൽ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആ ശരീരം പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഓർക്കണം പൈശാചകനെ ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിലെ അവനെ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ സ്വർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ടാത്മാത്മകളുടെ വിഹര കേന്ദ്രമാണ് സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ എഫേസർ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായം സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകൾ അപ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരാണ് വസിക്കുന്നത് വിഹരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാത്മാക്കളാണ് എന്തിനാണ് ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നോക്കുക ഈ പ്രപ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ പറുതിദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാർ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സംഖ്യ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ദിവസത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ പുനരുദ്ധാനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദുഷ്ടാത്മ സേനകൾ തടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അവനറിയാം അവന്റെ സമയം തീരുകയാണ് അല്പകാലം കൂടെ ഉള്ളു അവൻ സകല ക്രോധത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കുക ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ കാണും അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂരി തീർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നുകൂരി തീർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എന്തിനാണ് ഈ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ഒന്നുകൂരി തീർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നോക്കുക അതിന്റെ ഒന്നുകൂരി തീർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാ സോറി നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാർത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമിക്കുന്നതിനിടയിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴുള്ള ന്യായവിധിയുണ്ട് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കാഹളമൂതുന്ന ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ട് ഏഴാമത്തെ കാഹളമൂതുമ്പോൾ ഏഴ് ക്രോധകലശം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ട് അതോടുകൂടെ ദൈവക്രോധം തീരുകയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഏഴ് കാഹളത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാഹളമാണ് അന്ത്യകാഹളം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതല്ല ഇത് അവിടെ കാഹളമൂതുന്നത് 
മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന അന്ത്യകാഹളം എന്താണ് അപ്പൊ സ്വന്തം പൗലൂസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരോട് അന്ത്യകാഹളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം അന്ന് യുദ്ധ കാലഘട്ടമുണ്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ യുദ്ധകാലഘട്ടം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദാവീദ് തന്നെ മാളിക മുറിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ബെച്ചബെ കാണുന്നത് യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ സോറി പടയാളികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ദാവീദ് അവിടെ ഉലാവുകയായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധ കാലഘട്ടം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പൗലൂസ് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പടയാളികൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പടയാളികൾ അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു യുദ്ധം അവസാനിച്ചു യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ റോമൻ പടയാളികളാണ് അവർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാഹളബോധം ഒന്നാമത്തെ കാഹളം ആ ഒന്നാമത്തെ കാഹളബോധുമ്പോൾ ഈ പടയാളികളെല്ലാം ലൈനപ്പ് ആകും രണ്ടാമത്തെ കാഹളബോധുമ്പോൾ അവരുടെ ടെന്റുകളൊക്കെ അഴിച്ചു കെട്ടി അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അവർ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങും മൂന്നാമത്തെ കാഹളം ഓതുമ്പോൾ അവർ മാർച്ച് ചെയ്യും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാർച്ച് ചെയ്യും നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാഹളത്തിന് അന്ത്യകാഹളനാഥം അല്ലെങ്കിൽ ഏ ദ ലാസ്റ്റ് ട്രംപറ്റ് ആദ്യത്തെ ട്രംപറ്റിൽ അവർ അണിനിരക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ട്രംപറ്റിൽ റെഡിയാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ട്രംപറ്റിൽ അവർ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാനിന്ന് വളരെ വിനയത്തോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യ കാഹളനാഥെങ്കിൽ നാം ആ ശബ്ദം കേട്ടു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ ദൈവക്കളായി മാറി നമ്മൾ അവന്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു അവന്റെ അവന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ആ ആ ആളുകളായി അവൻ വിജയിച്ച യുദ്ധത്തിന്റെ അണികളായി നമ്മൾ അണിനിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാഹളം ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു ആ കാഹളനാഥെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം കെട്ടുകളെല്ലാം കെട്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ അവസാനമായിട്ടൊരു കാഹള തുണി കേൾക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ കാഹളമാണ് ആ കാഹളം എന്താ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ച് നമ്മൾ പുറപ്പെടുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഹളം ആ മൂന്നാമത്തെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നാം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരത്തിലേക്ക് എടുത്തുള്ളപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം നമ്മുടെ ഉത്പ്രാവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം വിടട്ടെ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാഥം കല്ലറയിലുള്ളവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ രൂമാന്തരപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ ഉയർത്തു വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ പൈശാചികന്മാരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു മൂന്ന് കർത്താവിന്റെ സോറി ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്വം നാം മാർച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം വായിച്ച ഒന്നുകോരിന്ദർ പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നുകോരിന്ദർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒരു മർമ്മം ഞാൻ നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാഥ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമക്കുന്നരുടെയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഈ വാക്യം നമുക്കൊരു അല്പസമയം അവിടെ ഒന്ന് ചെലവഴിക്കാം ഇത് പൗലോസ് ഇവിടെ എന്തിനാ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് പ്രാരംഭമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നോക്കുക ദൈവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷം അപ്പോസുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ചു അവരുടെ കർത്താവ് ഏത് സമയവും മടങ്ങി വരും അവസാനമായിട്ട് അവർ കേട്ടതെന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി ഭവനം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഈ വീട് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീരുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല എത്ര നാളെ നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല 
നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും അതിന്റെ പണി തീർന്നിട്ടില്ല അത് അപ്പോസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അവർ ചിന്തിച്ചു ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ വിശ്വസിച്ചു ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷം അവർ ചിന്തിച്ചു ഏത് സമയവും അവരുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അത്ര ഓജസ്സോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും ജീവിച്ചത് കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവസഭ അങ്ങനെയാണ് കരുതേണ്ടതെന്ന് വചന പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മിനൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ് റിട്ടേൺ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ നോക്കുക അതിന്റെ ഏറ്റവും സാമീപ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു 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 നാമിയാണ് ഇമ്മിനൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ എത്രയും വേഗം നടക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആ ചിന്ത അവരെ ഭരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി രാവും പകലും ദൈവപുത്രനു വേണ്ടി എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം മുപ്പത് വർഷം മതിയായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷം വിദിൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അന്നറിയപ്പെട്ട സകല ലോകത്തിലും സുവിശേഷം കടന്നു നിസ്സാര കാര്യമല്ല അറിയപ്പെട്ട മുപ്പത് ലോകം അറിയപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവൻ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു പൗലോസിന്റെ വാക്കൾ റോമലഹനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ദിക്കുകളിൽ ഇനി സ്ഥലമില്ല സുവിശേഷ ഘോഷണം ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചു ദൈവ വചനമായ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ മുപ്പത് വർഷം മതിയായിരുന്നു എന്താ കാരണം അവര് ഈ ചിന്തയാൽ അവരെരിയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എപ്പോൾ വേണേലും വരും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് സഹിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളുടെ വേദനകൾ മാറും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരും ഞങ്ങളെ അവന്റെ അടുക്കളോട്ട് ചേർക്കും അതെപ്പം വേണേലും സംഭവിക്കാം അവര് അതിനു വേണ്ടി എരിയുകയും കാത്തിരിക്കുകയും അവരന്യോന്യം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആകെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ മാറാ നാഥ ഓ ലോഡ് കം അല്ലയോ കർത്താവെ വരണേ ആ ചിന്തയായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് വായ പ്രസ്താവിക്കും എന്നെ സഹോന്മാരെ എന്നാൽ കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി കൊരിന്തിയ സഭയിൽ പ്രായം കൊണ്ടും മറ്റും ആളുകൾ മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൊരിന്തിയ സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഉഗ്രിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കർത്താവിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ലഭിച്ച പോലെ വിളിച്ചുവെന്നും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എഴുതപ്പെട്ട വചനമില്ല എത്ര പേരുടെ കയ്യിലുണ്ട് വചനം ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ ഈ ചർമ്മലിഹിതങ്ങൾ അപ്പോസന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ പൗലൂസിന്റെ കരങ്ങളിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവരുടെ കരങ്ങളിലില്ല പ്രിന്റിംഗ് ഇല്ല വളരെ ധനികന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ എഴുതിയ പ്രതികളൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ പൗലൂസിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചർമ്മലിഹിതം കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വരുവാൻ തിമിത്തീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു പറട്ടെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഈ പ്രവചന സത്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിച്ചൊരു ചോദ്യം കർത്താവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വരികയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ആ വാക്ക് സത്യിക്കണം അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു കുസുന്ന മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അതാണ് പഴയ നിയമ ഏടുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അവൻ വന്ന് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പ്രവേശിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നവർ പക്ഷെ ഈ മരിച്ചുപോയവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി മരിച്ചുപോയവരുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് പൗലോസ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അന്ന് വരെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ് എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് വരെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പുതിയ നിയമ ഏടുകളിൽ അന്ന് വരെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് പൗലോസിന് ആദ്യമായ വെളിപ്പാട് കിട്ടി പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊണ്ടില്ലേ എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളം തോന്നിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നിട് പറയുന്നത് തന്നെ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കും നാം രൂപാന്തരപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സൗരന്മാരോട് സൗരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെയാണ് ഈ മാർമിക സത
പൗലോസ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു മർമ്മമായിരുന്നു പഴയ നിമയേടുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു മനഃപൂർവ്വം അത് വെളിപ്പെടുത്താഞ്ഞതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ജനം തൻ്റെ മണവാട്ടി തനെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് തലമുറയിലുമുള്ള അവൻ്റെ കാന്ത അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാൻ നമ്മൾ അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തയുടെ വാക്കുകളാണ് ആമീൻ കർത്താവേ വരണേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉത്തമഗീതം മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ഏ ഉത്തമഗീതം നോക്കുക ഒരു കാന്തനും കാന്തയുമായിട്ടുള്ള പ്രേമഗീതമാണ് ആ പ്രേമഗീതം അവസാനിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷ തെറ്റാണ് അവിടെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓ ലോ അവിടെ വായിക്കുന്നു മേക്ക് ഹേസ്റ്റ് മൈ ബലവൺ എന്റെ പ്രിയ നീ വേഗം വരണേ അതും ഒരുക്കപ്പെട്ട ശൂന്യമയുടെ വാക്കുകളാണ് ആ പ്രിയനോടൊത്ത് ആയിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കേൾവിക്കാരോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സോറി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അവന്റെ സഭ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഏത് സമയം എന്റെ കർത്താവ് വന്നെന്നെ ചേർക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവമക്കൾ ആ ചിന്ത അവരെ എന്നും ഭരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരെ കണ്ടു ഒന്ന് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ മറ്റൊന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കും ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു തലമുറ മരിക്കത്തില്ല ഒരു തലമുറ മരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി ചേർന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവരോടൊത്ത് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഒന്ന് സോറി ഒന്ന് തസ്സിനോട് നാലിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അക്കാര്യം നമ്മൾ മരിക്കാതെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് എടുത്തുള്ളപ്പെടും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു തലമുറ മരിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടും സ്തോത്രം രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടർ കൂടി പറയുന്ന ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം അൻപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ ഒന്ന് കൂരുന്നവർ പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മുഖ്യ രണ്ട് പ്രയോഗമാണ് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരൽപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ പ്രയോഗത്തിന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഓ ഡെത്ത് വെർ ഇസ് യുവർ സ്റ്റിങ് ഓ ഡെത്ത് വെർ ഇസ് യുവർ സ്റ്റിങ് അതാര് പറയുന്നതാ മരിക്കുവാൻ വിഷമുള്ള കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നു മരിക്കാത്തവർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചില്ല ഓ ഡെത്ത് മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഓ ഡെത്ത് വെർ ഇസ് യുവർ സ്റ്റിങ് നിനക്ക് എന്നെ കുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റൊരു കൂട്ടര് മരിച്ചു പോയവര് ഓ ഹെഡീസ് വെർ ഇസ് യുവർ വിക്ടറി പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ പറയുന്നു അവർ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജയം എവിടെയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരുടെ വാക്ക് മരിക്കാത്തവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഓ ഡെത്ത് വെർ ഇസ് യുവർ സ്റ്റിങ് നിനക്ക് എന്നെ കുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് മരിച്ചുപോയ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഓ ഡെത്ത് ഓർ ഹെഡീസ് വെർ ഇസ് യുവർ വിക്ടറി നിന്റെ ജയം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും എന്നാൽ ഈ വാക്യം പഴയ നിമിത്തത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടിയതാണ് ഞാൻ ആ പഴയ നിയമ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് നന്ദി കൊണ്ട് കർത്താവിനോട് നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് വായിക്കാൻ കൊതിയുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഹോശ്യ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് വേണ്ടി നന്ദിയുള്ളതായി തീരുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പുതിയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ വായിച്ചത് ഏഹ് ഈ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ രണ്ടു കൂട്ടര് എന്നാൽ ഹോശ്യാപ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ അതിന്റെ നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം മതി ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഒന്നുകൂരന്തർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായ
ആ ഭാഗത്തെടുത്ത് അൻപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തലിപടി ഒന്ന് ചോദിച്ച് ഇവിടെ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഏ ബൈബിള് പഠിക്കുന്നവര് കഴിയുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളും മറ്റ് ഭാഷാന്തരങ്ങളൊക്കെ എത്രയുണ്ടോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മീനിങ് ഫുള്ളായി മാറും ഈ വാക്യം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ വിൽ റാൻസം ദം ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ദിയോൾ ഓർ ഗ്രേ ഐ വിൽ രണ്ട് ഐ വിൽ റിഡീം ദം ഫ്രം ഡെത്ത് ഓ ഡെത്ത് ഐ വിൽ ബി യുവർ പ്ലേക് ഓ ഷിയോൾ ഐ വിൽ ബി യുവർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ന്യൂ കിങ്സ് ജെ വേർഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് ആരായി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഐ വിൽ ഐ വിൽ ഐ വിൽ ഐ വിൽ എന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ആ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഞാൻ അത് ചെയ്യും ആരായിത് യേശു കുസുൻ അല്ലാതെ ഈ വാക്കുകൾ മറ്റാർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അവൻ പറയുകയാണ് ഐ വിൽ റൺസം ദ ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ഗ്രേവ് ഓർ ഷിയോൾ ഞാൻ പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കും രണ്ട് ഐ വിൽ റിഡീം ഫ്രം ഡെത്ത് അവരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓ ഡെത്ത് അല്ലയോ മരണമേ ഐ വിൽ ബി ഓ പ്ലേ നിന്റെ സംഹാരകൻ ഞാനായിരിക്കും മരണമേ നിന്റെ സംഹാരകൻ ഞാനായിരിക്കും ഓ ഗ്രേവ് ഓർ ഷിയോൾ ഐ വിൽ ബി ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നിന്റെ നാശകൻ ഞാനായിരിക്കും ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അവൻ വന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിലായിരുന്ന മാനവരാശിക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അവൻ ചെയ്തത് മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു സ്തോത്രം മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് അവനെ പിടിച്ചു വെപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നാം ദിവസം അതിന്റെ ഗേറ്റുകളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവിടയിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വിൽ ബി യുവർ പ്ലേ നിന്റെ സംഹാരകൻ ഞാനായിരിക്കും അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ ഓൾ ഡെത്ത് വെരി സ്യോസ്റ്റിങ് അല്ലയോ മരണമേ മരിക്കാതെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് വെരി സ്യോസ്റ്റിങ് നിനക്ക് എന്നെ കുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മറ്റേ കൂട്ടർ മരിച്ചുപോയവർ ഹോ ഹെഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാതാളത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വെരി സ്യോ വിക്ടറി നിന്റെ വിജയം എവിടെയാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന വിജയം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ച രക്ഷ എന്റെ സൗരന്മാരെ ഇതെത്ര വലുതാണ് ഇത്ര മനോഹരമാണ് എനിക്ക് ആ ഭാഗം വർണ്ണിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയം പോരാ ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണവും മരണാനന്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് കിട്ടും ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് ആക്കുവാൻ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അനേക നാളുകൾ എടുത്തു പുനരുദ്ധാനം എന്ന ഭാഗം എഴുതി തീർക്കാൻ എനിക്കതിൻ്റെ മഹത്വം വർണ്ണിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല ആ ബുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് നൽകി തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്തോത്രം നോക്കുക ഈ കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് പൗലോ സാധ്യം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മർമ്മം എന്താണ് നാം എല്ലാവരും മരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചുപോയി അവർ നമുക്ക് മുമ്പേ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും അവരോടൊത്ത് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ നമ്മൾ മേഘങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു ആ നാളും നാഴികയെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ പിതാവല്ലാതെ പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ആ കാലം എപ്പോഴെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയെ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പേ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം വേണേ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു സിസ്റ്റർ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു ഭാഗമാണ് സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആ സംശയം ദുരീകരിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ഒരു വാക്കിലെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് തൊട്ട് എല്ലാം വായിക്കേണ്ട
ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് വിട്ട് പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാർക്ക് അധികാരവും അവനവന് അതാത് വേലയും കൊടുത്തിട്ട് വാതിക്കാവുന്നോ ഉണർന്നിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ച പോലെ യജമാനൻ സന്ധിക്കോ അർദ്ധരാത്രിക്കോ കോഴി കൂകുന്ന നേരത്തോ രാവിലെയോ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ കൺ ഉറങ്ങുന്നവരായി കാണാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരിപ്പേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പേ കർത്താവ് എത്ര പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഉണർന്നിരിക്കാൻ വാച്ച് വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആ കാലം എപ്പോഴെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് വർഷം സഭ ആക്ഷരികമായി അത് സൂക്ഷിച്ചു അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എപ്പം കർത്താവ് വരും അവരതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരുന്ന് ജാഗരൂകരായി അവർ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ആ നാളും നാഴികയെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ പിതാവല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനതങ്ങ് ദുരീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാം യേശു ക്രിസ്തു നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു നിന്ന് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പിതാവിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിതാവിനോട് അവൻ സമത്വമുള്ളവനാണ് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇന്ന് അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം അവൻ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ഏ ദൈവത്തോട് സമത്വമുള്ളവൻ മുറുകെ പിടിക്കാതെ ആ സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ പിലിപ്പിലേനെ രണ്ടിന്റെ ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അവൻ ഒരു ദാസനായി മാറി യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് സോറി പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് യജമാനം ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായിക കൊണ്ട് യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായിക കൊണ്ട് പുത്രൻ ഇവിടെ ആരാണ് ദാസനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ യശയാവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇതാ എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ ദാസൻ യശയാവ് അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇതാ എന്റെ ദാസൻ എത്രയോ വാക്യം പഴയ നിമിത്തമുണ്ട് എന്റെ ദാസൻ എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ ദാസൻ ദാസവേഷമെടുത്തു യജമാനം ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായിക്കൊണ്ട് നാം യശയാവ് അൻപതിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം വായിച്ചാൽ രാവിലെ തോറും അവനെ ഉണർത്തി ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവവന് നൽകി ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിച്ച് അന്നവൻ പറയേണ്ടിയ വാക്കുകൾ പോലും പിതാവ് അവന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം എന്റേതല്ല എന്റെ പിതാവിൻ്റെതാണെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം പിതാവിനോട് ഏകത്വമായി അവൻ ജീവിച്ചു ഒരു ദാസനായി വന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായി വിളങ്ങിയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവന്റെ സമയം രാത്രികളിൽ പ്രഭാതവേളകളിൽ പിതാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഏഷ്യ ഒൻപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യത്തിൽ രാവിലെ തോറും എന്നെ ഉണർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യന്റെ കാതവന് കൊടുത്തിട്ട് പിതാവ് പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് എന്താ പറഞ്ഞത് യോഹനൻ പതിനേഴിന്റെ എട്ടിൽ എന്താ വായിച്ചത് ഏ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം എന്റേതല്ല എന്റെ പിതാവിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം എന്റേതല്ല എന്റെ പിതാവിൻ്റെതാണ് അവൻ എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവിനോട് കേട്ടതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സെർവൻ ഒരു സമ്പൂർണ ദാസനായി പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു മേടിച്ച് നമുക്കതെല്ലാം നൽകി അന്നൊരു ദാസനായിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ല അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം യോഹന്നാൻ പതിനേഴിന്റെ എട്ടൊന്ന് വായിച്ച സിസ്റ്ററെ യോഹന്നാൻ പതിനേഴിന്റെ എട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ അത് കൈക്കൊണ്ടോ ഞാൻ നീ എനിക്ക് മതി നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു പിതാവ് എപ്പോഴാണ് പുത്രന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് നാം അറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഏതായാലും കർത്താവിന്റെ രാജ്യം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലേ വരുവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലേ വരുവുള്ളൂ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ സഭാ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല അവർ കർത്താവിനെ നോക്കിയിരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കില്ല 
അതുകൊണ്ട് പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല പുത്രന് കൊടുത്താൽ പുത്രൻ നമ്മോട് പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് കേട്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലഭിച്ചില്ല അവൻ ദാസനായിരുന്നപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല നാം വായിക്കുന്നു യജമാനം ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായിക്കൊണ്ട് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിന പതിനഞ്ച് പിതാവ് അവനത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഇന്ന് പുത്രൻ അറിയാം ഇന്ന് പുത്രൻ അറിയാം അറിയത്തില്ലെന്ന് ആരും പറയരുത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ആ കാലം എപ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല കർത്താവ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ആ കാലം എപ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഉത്പ്രാവണം എപ്പോൾ നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഉപദേശത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മെ തന്നെ നാം സൂക്ഷിക്കണം പൗലോസ് തിമിത്യോസിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്ന വചനം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഉറക്കളക്ക് ചിരിക്കാനല്ല ആഹ്വാനം വാച്ച്ഫുൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ഉത്പ്രാവണം എന്ന വിഷയത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് വൃത്തിയില്ല നാം അതിൻ്റെ പ്രായിക വശത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു ഞാൻ വീണ്ടും നാളെ അതിൻ്റെ പ്രായിക വശത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സമയം തീരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റോളുണ്ട് ഞാൻ അവൾ ഒരു മണിക്കൂറാകും ഞാനപ്പോൾ നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നോക്കുക ഈ ഉത്പ്രാവണം എപ്പോൾ നടക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നാം എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പീഡന കാലഘട്ടം മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ വേദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുണ്ട് വാദഗതികളുണ്ട് എന്താ വാദഗതികൾ ഈ ഉത്പ്രാവണം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് മഹോപദ്രവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതുണ്ടായിരിക്കുന്ന വാദകോലങ്ങൾ വാദകോലാഹലങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം ഏഴു വർഷമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മത്ത ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ മഹാകഷ്ടം ജരമ്യാവ് രേഖപ്പെടുത്തി ജരമ്യാവ് മുപ്പതിന്റെ ഏഴ് ആ നാൾ പോലെ വേറെയില്ലാത്തവണ്ണം അത് വലുതായ കഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ അവഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ഭയാനകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഈ മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം അത് ഏഴു വർഷമാണെന്ന് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായി മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം ഏഴ് വർഷമാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടവും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഇനി യഹൂദിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരാഴ്ചവട്ടം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വർഷം ആ കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം സഭ ഉത്പ്രാവണത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം യഹൂദിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അത് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടമാണ് സെവൻ ഇയർ പീരീഡ് മഹോപദ്രവും അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴു വർഷമാണെന്ന് നാം പറയുന്നതിൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തെളിവും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രം വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം ഏഴ് വർഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ദൈവദാസന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാദമുണ്ട് ഒരു ഡിബേറ്റുണ്ട് ആ ഡിബേറ്റ് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് അവരോട് കൂട്ടായ്മയ്ക്കൊന്നും തടസ്സം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ് അവരിലെ ഏത് കൂട്ടം എടുത്താലും ആ കൂട്ടത്തിൽ തികഞ്ഞ ആത്മികന്മാരുണ്ട് കർത്താവിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ആരാണ് ഈ കൂട്ടര് ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ അവരെ പറയുന്നത് പ്രീ ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിഗ്രി സോറി ഇന്ന് ഡിഗ്രി പഠിക്കണം കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഡിഗ്രി
പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കണം ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് പ്ലസ് ടു എന്നല്ല അതിന് പറഞ്ഞത് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്നാ പറഞ്ഞത് ബിഫോർ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സാകണം ഇന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സാകണം ആ ഇലവനും ട്വൽവിനും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രീ ഡിഗ്രി ബിഫോർ ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് വർഷം മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭ ഉത്പ്രാവണത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് പ്രീ ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് ആ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രീ ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് സഭ മാറ്റപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കും ഇനി വേറൊരു കൂട്ടനുണ്ട് മഹോപദ്രവം മുഴുവൻ സഭ കടന്നു പോകും ഏഴ് വർഷം മഹോപദ്രവം കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടേ ഉത്പ്രാവണം നടക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ പേരാണ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ഏ അവരുടെ പേരാണ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ സാധാരണ അവരെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയും പോസ്റ്റുകാരാണെന്ന് പറയും അതിന്റെ കാരണം പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ട്രിബുലേഷൻ കഴിഞ്ഞേ ഉത്പ്രാവണം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് വാദഗതികൾ പ്രധാനമായി പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് ഉത്പ്രാവണത്താൽ സഭ മാറ്റപ്പെടും പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹോപദ്രവം കഴിഞ്ഞിട്ട് സഭ അതിന്റെ ശേഷമേ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു കൂട്ടനുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് മിഡ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് മിഡ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ച് മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉത്പ്രാവണം നടക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ പേരാണ് മിഡ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് കൂട്ടരായി പ്രീ ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് മഹോപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് സഭ മാറ്റപ്പെടും മിഡ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് മഹോപദ്രവത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിൽ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സഭ മാറ്റപ്പെടും പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് മഹോപദ്രവം കഴിയുമ്പോൾ സഭ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഇനി ഇതുകൂടാതെ വേറെ ഒരു കൂട്ടരോടോ നാലാമതൊരു കൂട്ടരോട് അവരുടെ പേരാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന തിയറിയാണ് പാർഷ്യൽ റാപ്ചർ തിയറി ഭാഗികമായ ഉത്പ്രാവണത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം പാർഷ്യൽ റാപ്ചർ തിയറി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു വരും ഉത്പ്രാവണം നടക്കും പക്ഷേ ഉത്പ്രാവണ സമയത്ത് വിശുദ്ധന്മാരെ മാത്രമേ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുകയുള്ളൂ എല്ലാവരെയും എടുത്തു കൊള്ളത്തില്ല ആദ്യമേ നമുക്ക് അതങ്ങ് മാറ്റാം അത് മാറ്റാൻ എന്താ മാർഗം നോക്കുക ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ എടുത്താട്ടെ സോറി അധ്യായം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഞാൻ ആ ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം സി കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ദൈവസഭയിൽ ജഡികന്മാരുമുണ്ട് ആത്മികന്മാരുമുണ്ട് ഇതേ ലേഖനം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നോക്കാട്ടെ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ ഒന്ന് കോരിന്തിയർ രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഏ അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം സോറി പതിനഞ്ചും പതിനാറും ആൽപികനോ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു തനാരാലും വിവേചിക്കപ്പെടുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നവർ നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവർ ആരാ ആൽപികന്മാരാണ് എന്നാൽ മൂന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ സഹോന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആൽപികന്മാരോട് എന്ന പോലെയല്ല ജഡീകന്മാരോട് എന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രയും സംസാരിപ്പാൻ കഴിവുള്ളൂ ഭക്ഷണമല്ല പാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിവില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യം വണക്കുമിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ മറ്റൊരു കൂട്ടരെ ജഡീകന്മാർ ആൽപികന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവർ ജഡീകന്മാരോ ഈർഷ്യവും പിണക്കമിരിക്കുന്നത് ആത്മ ആത്മികമായ ശിശു ശിശുത്വത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുവാൻ പാല് മാത്രം കുടിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരാണ് യു ആർ മിയർ മെൻ വെറും മനുഷ്യരെ പോലെ ജഡീകന്മാരാണ് രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നു കോരുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ ഒന്നു കോരുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അമ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു പദം പൗലോസ ഇവിടെ ആവർത്തിക്ക
വീണ്ടും അമ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും വീണ്ടും അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ അമ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടും നാം എല്ലാവരും നാം എല്ലാവരും നാം രൂപാന്തരപ്പെടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അമ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആത്മികന്മാരെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളോ അല്ല ജഡീകന്മാരായ വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ല ആത്മികന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടും ആത്മികന്മാരെ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും ആത്മികന്മാർ മാത്രം രൂപാന്തരപ്പെടും പൗലോസ് അത് പറഞ്ഞില്ല പൗലോസ് കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആത്മികന്മാരും ജഡീകന്മാരും ഉള്ള സഭയോട് പറയുകയാണ് നാം എല്ലാവരും അവരുടെ ആത്മിക നിലവാരത്തെ കണക്കാക്കാതെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിയർ സ്പിരിച്വൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് പൗലോസ് തെസ്രോണിക്കർ എഴുതിയത് നാം ഉറങ്ങിയാലും ഉണർന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ ഭാഗം പിന്നെ നോക്കാം നാം ഉറങ്ങിയാലും ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരല്ല നാം ആത്മികമായി ഉറക്കം പറ്റുപോയി ആത്മികമായി ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു പോയി എന്നാൽ യേശു കുസുൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശവരവിൽ എന്റെ ആത്മിക നിലവാരം കണക്കാക്കാതെ എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ളത് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഭാരമുള്ളവരായനെ എന്റെ ആത്മിക നിലവാരം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഹായോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുമോ എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുമോ എന്നുള്ള ആ ഭാരം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭരിച്ചേരും ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ നമുക്കിത് അത്ര ആശ്വാസമാണ് എന്റെ ആത്മിക നിലവാരത്തെ വിലയിരുത്തിയിട്ടല്ല എന്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ അവന്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ളത് മീൻ എനിക്ക് അത്ര ആശ്വാസപ്രദമാണ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മി നിലവാരം വളർന്നോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നറിയാം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു നിന്റെ വചനം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ജഡീകന്മാരായ ഈ കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ളവരെയും അവർ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും നാം എല്ലാവരും എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ആശ്വാസമാണ് ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നാളും നാഴികയും എപ്പോഴും നമുക്കറിയായിക കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കാം കാത്തിരിക്കാം അവന്റെ വരവിനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താം ഈ പഠനം നാളെ നമുക്ക് തുടരാം അവന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തും